tuko blessed leo pia tuko na mkali anaitwa Trap Kid ambaye wiki iliyopita tulipiga naye story pia kwenye Beat Drive ya Dodoma FM Radio of course yuko na brand new joint ambayo inaitwa Filming ngoma flani yeah. hivi noma sana and ishatoka tayari ipo kwenye digital platform popote pale ambapo utaenda unaweza kuipata story za radio zilishia huko radio so za TV na kwani za TV na kwaje shwari kula tano mwanangu <laughs> karibu sana mwanangu asante sana harakati ni aje fresh muda mrefu sana mwanangu yeah. uh, kumekopo na on and off on and off kutokana sure. na harakati za hapa na pale yeah. nini ambacho ulikuwa na kimisi zaidi kwenye maisha ya muziki though so kivile kwamba ulikuwa umepotea kwa kiasi hicho kiasi kwamba uh, ufanye harakati harakati zinafanyika lakini sio kwa nguvu ile njoa kimisi ni kama interview kama hizi yeah. ya kutengeneza mziki mm. kukutana na watu ambao ni waina yangu mimi ambao nafanya nao muziki harakati za muziki yeah. yeah. ni kitu ambacho ulikuwa na kimisi kwa kiasi kikubwa sana yeah. lakini ulikuwa naamini kuna siku itafika tu hizi harakati na uziendelee kama yeah. Yeah. Yeah, nilijua maana kuna muda wa kila kitu yeah. nilijua tu baada ya muda mm. mambo yangu taeka sawa afu nitaendelea yeah. yeah. Nini ambacho ulikuwa unakiona? Watu walikuwa wanazungumza nini hasa kuhusiana na muziki wa Trap Kid? Mm. By then uh, how 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 wekezi nguvu yako kivile kwenye kwenye, kwenye muziki? Ndio, mimi nadhani kwa sababu ndio nakuja hapa. Mm. Yeah, yeah. So nadhani tu watu wanaelewa kwa sababu pia tuseme kwa sababu sasa hivi pia sina management ile kwamba mtu ana manage kabisa mm. like yeah. yeah. So like kila kitu unafanya mwenyewe. Mm. So ni mdogo mdogo. Unapambana mwenyewe. Yeah. Unajipambania nini? Kuna ugumu hivi. Okay, yeah, una, 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 unajipambania mwenyewe kwa maana kama kila kitu unafanya mwenyewe. Unajua na uweza yeah. hivi kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao um, wamekuwa kisema kwamba ah muda mwingine bana kufanya kazi na watu kama inakuwa mambo yanakuwa mengi mm. sana. So mm. kuna wakati pia unatamani ndio kufanya kazi tu ukiwa mwenyewe yeah. bila kuwa na mtu mwingine. So yeah unaona kipi bora au inawezekana una bora kwa vile hujai pengine kufanya kazi Minaona, na management na kitu kama sasa hivi kwa mwanzoni ni bora kuwa kujitegemea kwa sababu unavyojitegemea kuna vitu vingi ambavyo unakuwa unavifahamu na unajifunza kabla yule mtu ambaye unakuta ndo kaanza music alafu anakuwa under management kuna vitu ambavyo unakuwa bado uvifahamu mm-hmm. ila ukiwa mwenyewe unakuwa vitu vingi unavifahamu kwamba hapa nitaenda hivi nitaenda hivi nitaenda hivi kwa hata ukija kupata management baadaye mm-hmm. inakuja kuwa ni kitu rahisi yeah. yeah. Ipokuwa ni wimbo mkubwa kinoma yani watu wana uh, wa, yani mimi mara nyingi sana nikiwa nikifanya ni interviews kwa mfano kwa wiki nzima yeah. Jumatatu mpaka Jumapili yeah. nikiwa nafanya interviews kwa mfano kwa wiki nimefanya interview na wasanii labda wa tano yeah wanne lazima watazungumza issue ya management. Yeah. So so lango sio kuhusiana unatamani kufanya kazi na management of course ushaizungumza hivyo. Mm. Unataka management ambayo utaipata mm. iwe na vigezo vipi na vipi na vipi ambao unaona kabisa hao wamequalify kufanya kazi na Trap Kid. Ukweli bwana management ambayo nitataka kufanya nao kazi cha kwanza i, ikubali mziki ambao unaofanya. Maana itakuwa vigumu sana mtu anakumanage alafu hafeel huo mziki ambao unaofanya. Mm. Kwa first of all anatakiwa ufeel mziki ambao aina aina mziki ambao unaofanya. Mm alafu cha pili naweza kusema ni seriousness. Mm. Kuna watu unakuta like wanataka tu ku manage msanii kwa sababu ya kush, yani ku kushine au labda yes. ku hivyo. So, 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 yeah, pia kupitia, kupitia wewe, wewe. Wini, kupitia mimi. Mm. Yeah. So cha kwanza mimi naona ndo hivyo kuwa na feel mziki wangu yes. alafu cha pili ni serious alafu mimi nadhani baada ya hapo ni ile teamwork mm. ni muhimu sana. Yeah, yeah mimi nadhani hivyo ndivyo vya muhimu. Oh yeah. Yeah. GY Dodoma TV. Of course, tupo na Club Kid tunapiga sorry pia kuhusiana na kile ambacho anakifanya kwenye muziki na tunazungumza pia harakati zake sasa hivi amerudi rasmi kama ambavyo umeona. Yeah. Yupo na kazi yake mpya kabisa ambayo inaitwa film ni bonge moja tu aki trap yeah. flani hivi ni la kwenda na ndio muziki pia ambao Club Kid amekuwa akifanya na sure. vitu kama hivyo. So uh, sura la video tulizungumza by then tunafanya interview kwenye radio. Mm. Sijijua mpaka sasa hivi limefikia katika hatua gani. Kwa hiyo sura video tayari nisha nisha shoot na nisha shoot live 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 performance kuna content fulani ambayo tutaitengeneza live performance mm. ambayo tutaishoot kupitia hii ngoma yeah. ya filmi yeah. ambayo naenda ku release kesho Juma. Oh. <laughs> Good news. Yeah. Ah, upo serious mzee wangu. Yeah man. Yeah, hii ni exclusive. Exclusive. Yeah. Kesho Juma naenda ku ku preview. Oh yeah. Ambapo baada ya hapo right now bado nipo kwenye mazungumzo na director wangu ili mm. kuendelea kufanya video official video. Oh yeah. yeah. So hiyo inakuwa ni kama ya kwanza inaanza. Yeah. Hiyo ni afu inakuja video. Oh, okay, inakuja video. Yeah. Niambie imefanyika afanyikaje na mazingira yake hapo na ni wapi ambao wamefanyia? 
mazingira tuliyofanyia ni ki, yani hiyo performance ni home session kama mm. home session yeah. yeah. tulifanya home session tuil like kuna setup ambayo tulitengeneza kuna mic kuna nini ya yeah, nipo hapo kuna director mzuri ambaye kai shoot mm. yeah oh yeah ni unyama mm-hmm. kitu fulani hivi cha kipekee sana yeah expectation zako ni zipi mara baada ya toka hiyo of course uh, video nyingine pia itakuja yeah. una expect nini kutokea kwenye hiyo ambayo kesho inatoka kwanza unataka uachivu nini mimi na expect kwanza watu maana kwa audio kama audio kwenda mbele mm-hmm. yani ku, 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 ku push audio inakuwa vigumu sometimes mm-hmm. kwa mimi nataka like ni wapi kwanza hii live performance yes. watu wa, 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 waone jinsi ninavyo perform sa live yeah. na zile reaction zangu na jinsi ninavyo perform nyimbo mm-hmm. mimi nahisi watu wanaweza kupata ile fikra tofauti na jinsi walivyokuwa wanaisikiliza wana audio mm-hmm. peke yake yeah. kwamba sasa hivi wata, wata yani watapata ule mtazamo tofauti kwamba mimi na perform sa hivi na jinsi ninavyo perform yeah. Yeah. Tukani kitu fani hivi. Yeah. Unyama sana. Il, ki, kuna namna yoyote ile ulipata ugumu kwa maana kwamba kuifanya hiyo au kulikuwa na urais wote ule by then uh, naifanya. Kiukweli hakukua na ugumu wote kwa sababu watu ambao wanafanya nao kazi wako serious. Mm. Ya yeah, na tulipanga muda na vifaa vyote vilikuepo so sidhani kama kuna urais una ile ugumu wote. Oh yeah. Ilitumia muda gani mpaka mkamaliza like vitu vyote tayari sasa mkawa ameshakamilisha nini na mzigo umekamilika tumetumia masaa mawili tu mzigo kaisha ni kaisha labda siku nzima ah masaa mawili tu mambo mzigo ukakamilika yeah ah, kitu fulani hivi noma sana yeah 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 hii ni GY Dodoma TV as i told you niko na Fab Kid hapa shout out kwa Kid director chata pia nyuma ya kamera na kisha pia assist tunaonekana kama hivi so popote pale sasa hivi ambapo upo kisha kwamba unitazama kupitia Star Times channel namba 113 Dodoma Kebo namba 102 maneno kebo namba 10 na nane so kote kwa pia ukitazama basi nako ni kitu fulani hivi ambacho ni noma sana 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 ah uh, Wazazi wako wanazungumza nini kuhusiana na mziki ambao umekuwa ukifanya? <laughs> Wazazi wangu bana kiukweli wanaona hizi movement wanasikia mziki yangu bana inapigwa huko inapigwa huko inapigwa huko kuna ndugu anasema bana wewe mwanao anaimba nina nina nini ila mimi kama wote wote wanajua kwamba mimi nafanya mziki kwa sababu napenda Mwana anafanya tu muziki kwa sababu mpendwa maana ni zamani sana nimekuwa ayo mko mko ni nalio akinisikia kwamba anachana 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 mm. so mimi nadhani kwa sasa hivi unachukua ni positive side hawajui kwamba mimi niko serious sana na hichi kitu mm. yeah oh yeah, yeah. wanakosa kuti kivi vyote vile by any means no 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 kwa sababu usiwashirikishi kwa nini wao oh, anaona tu kwamba tayari nishatoa muziki wanasikia hapa ah, hii nzuri mbaya hiyo yeah yeah So, una mpango wa kuwashirikisha kwa kuambia jamani mimi sasa nipo serious kwenye hiki na hiki na hiki. Mimi nadhani kuna muda utafika wa kuwashirikisha ila kwa sasa hivi inabidi niwaaminishe kwamba kuna kitu ambacho ninacho najua ni vigumu sana kuaminisha mwanzoni kabisa. Yeah. So mimi nadhani kuna muda utafika ambapo tayari nishapiga gap fulani. Mm-hmm. Yeah. So watakuwa yani wataamini tu yeah, bana. na wakati mwingine unajua wazazi nao mpaka waanze kuona hiki kitu kama kina benefit. Yeah, yeah, Mwone, kama yeah. Kama ukianza it's like benefit sure. wanaona. Okay. Sure. Kumbe hiki kitu unaweza ukafanya na yeah. uh, ukafanya ikaje kuwa kweli yeah. na kama ndugu ndugu nao ya yeah, sasa ndugu ndo ana support kuliko washua kabisa. <laughs> Acha. Ndugu, ya yeah, ndugu ndo ana support kuliko washua kabisa. Support Sabana eh hey, wanasema nyimbo ah, unatoa nyimbo mpya lini nina nina nini. Oh mpaka nauliza kabisa. Ya 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 ya. Ya. Ya ni noma sana. Ya. Yeah. Yeah. Ah bana so ni vile ambavyo ipo na tumekuwa tukiwa na pia kuna wazazi wengine wanakuwa ngumu sana kuweza ku support kile ambacho mtu anakuwa anakifanya mpaka waje kuona kwamba yo kuna mafanikio pia ambayo mtu kaanza kuyaona na kitu kama hivyo. Hakuna wengine pia inakuwa mpaka wakishaanza kukusikia kwenye media wakianza kuona interview labda wamekuwa eh, okay bana hivi na hivi na hivi unajua eh bana hiyo kumbe miko hivi na hivi na hivi so True. ni vitu fulani hivi mpaka aanze kuona yeah yeah so unacho kipi labda cha kuambia wazazi wengine mm. uh, yani vaa usika kutoka na kile ambacho unakuwa nakifanya vaa usika mm. kwa kuna mtu mwingine nje kama wewe mm. ambaye anafanya kitu kama ambacho unakuwa nakifanya na hivi hivyo waje washirikisha wazazi unatamani una, una wazazi waje kuwa watu wa aina gani kutokana na kile ambacho watoto wao wanakuwa nakipenda kwa sababu wanafanya muziki ni kitu ambacho unakifeel yeah mimi bana ningependa wazazi wasikilize kile kitu ambacho watoto wao wanakipenda wana, wana, wana au talent zao. Kwa sababu bana kwa mfano kama sasa hivi unakuta labda mtu kamaliza chuo, anaanza kutafuta kazi na nini na nini, unajua sasa hivi kazi ni ngumu sana kupata. Ya yeah, so mimi nadhani 
wazazi tu wa, waweze kuwa na lile skill ya kuwasikiliza watoto wao ni kipi ambacho mtoto anakipenda ana, ana zaidi ukifanya. Mm. Yeah. Ikiwa hivi itakuwa ni unyama sana. Yeah. Oh, ruhusu. Mfano wewe uh, ukija kuwa mzazi, mm. utamruhusu mtoto wako afanye kama kila ambacho wewe unakifanya? Kama anakipenda. Yeah. Kama anakipenda mimi nita ndamuruta mipango endelevu sasa kutukia kwa trap kili sasa hivi ipo aji mipango endelevu ni kutoa ni kuendelea kutoa ngoma kutoa kazi na kujitahidi kama hivyo kuendelea kutoa video mm-hmm. ya na kuendelea kupata connections hapa na pale kuendelea mm-hmm. kufamu jisi industry ilivyo mm-hmm. kuendelea kujifunza yeah. majua kila siku ni kujifunza kila step ambao unafika unajifunza kitu kipi very true yeah. Yeah, na ukijifunza pia na mini pia utaboresha vitu vyako kwa kiasi kikubwa sana yeah, exactly kila ambacho umesomea chuo mm. kuna mpango wa kutafuta kazi kutafuta yeah, kazi hapana <laughs> sina mpango hamna um, sina mpango kabisa hachi. kabisa mimi kiukweli bana mimi nilikuwa nasoma ili nipate skills ambazo zitaweza kunisaidia kwenye nyanda tofauti tofauti kama kwenye biashara au yeah, nini ambazo mimi mwenyewe naweza kuziapply mimi yeah, kama yes. mimi ya yeah, sio eti naanza kubeba mavieti maneno kutafuta kazi basho tembea basho hapana ni zile skills ambazo nimesifata darasani mimi mwenyewe najua namna kuziapply mm. yeah la unyama sana najua sema sema nimependa hiyo mm. hata mimi pia katika mm. kitu pia ambacho na kiwaza pia hata kwa watoto wangu mm ah uh, yani natamani waje kusoma wapate skills ambazo zitawasaidia yeah. pia kwenye maisha ya kawaida so wategemea sure. kuja kuajiriwa sure. na vitu kama hivyo yani nataka elimu imsaidie pia yeah. kupambana na maisha ya mtaani huko aweze kujua okay, hiki kinakaa hivi kina hivyo mm. hivyo so nafikiri ni kitu kizuri sana ni kitu ambacho kwako kilikopo uh, wakati unaanza chuo au ulikuwa wakati, wakati unaanza pengine akili ilikuwa bado haina utambuzi kama kwa hivyo sasa wakati naanza kabisa mimi nilijua kwamba nitachagua kozi fulani ili nijifunze kitu fulani 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 Yeah. Yeah. Oh. Nilikuwa najua kabisa na Mungu kasaidia nimemaliza. Yeah. Na muziki bado nilikuwa nafanya, yeah. sasa hivi naendelea kufanya. Na mapambano yanaendelea. Yeah. Ah, bana so, wewe ni trap kid tunazungumza, tunashia mali matatu pia kuhusiana kila ambacho wanakifanya na umekopo ni wakati mzuri sana. So, trap kid labda yeah. chochote kile cha kumalizia kweli ambacho sasa hivi nakutazama hapa kupitia Dodoma TV. Nini ambacho ungependa kumwambia kuhusiana na uh, mziki wako ambao umekuwa ukifanya of course kesho pia na uh, tuna dropisha hiyo uh, video ya kwanza kabisa mm-hmm. embeni itafuata sasa original yenyewe Mimi ningependa kuambia mashabiki zangu kwamba wakae tayari mm. kupata mziki wa kitofauti yeah. na mziki mimi pia baada ya muda baada ya muda kutoka kwangu yeah. yani kwamba sasa hivi ni full yani ni non stop yeah. sitochoka sitopumzika back to back back to back bro yeah instagram mtu anakupataje trap kid t r a p k i d i oh yeah trap kid twira oh, utopia yeah. kila kitu ni tiktok kote kwa jina hilo hilo yeah au ah, sio yeah ah hapana so tumekupa wakati mzuri sana na trap kid mpigana story hapa kuhusiana na kile ambacho anakifanya na ametuelezea na ametuambia pia mikakati yake namna ambavyo ilivyo sasa hivi amesema kwamba itakuwa ni back to back so mm-hmm. sisi tutakuwa tuna enjoy tutakuwa ni non stop hakuna kusimama yeah. mwanzo mwisho hii 